Hello and welcome back to Mechanical Wing. In previous lecture, we have completed about comparison between auto, diesel and dual cycle and in this lecture, we are going to start with comparison between 2-stroke and 4-stroke petrol and diesel engine. सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपैरिजन बिटवीन फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन यहाँ पे हम एक टेबल ड्रॉ किए हैं जिसके फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है सेकंड कॉलम में डिटेल्स है थर्ड कॉलम में फोर स्ट्रोक इंजन है एंड फोर्थ कॉलम में टू स्ट्रोक इंजन है यदि हम नंबर ऑफ स्ट्रोक पर साइकिल की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान चार स्ट्रोक होता है और टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान दो स्ट्रोक होता है और यदि हम नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक पर साइकिल की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान क्रैंक दो बार फुल रोटेट करता है 360 डिग्री एंगल पे बट टू स्ट्रोक इंजन में एक साइकिल के दौरान क्रैंक एक बार फुल रोटेट करता है थ्री डिग्री एंगल पे फोर स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट एन इज इक्वल टू होता है एन बाई टू और टू स्ट्रोक इंजन में नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट एन इज इक्वल टू होता है एन जहां पे स्मॉल एन इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ साइकिल पर मिनट और कैपिटल एन इज इक्वल टू होता है इंजन स्पीड यदि हम पावर ड्राइव की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में अल्टरनेट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से में पावर मिलता है मीन्स यदि हमें फर्स्ट रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से पावर मिल गया तो सेकेंड से न मिल अब थर्ड से पावर मिलेगा और टू स्ट्रोक इंजन में हर रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंक साफ से में पावर मिलता है फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजप्शन काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल कंजप्शन काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का मैकेनिकल एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का थर्मल एफिशिएंसी काफी ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का थर्मल एफिशिएंसी काफी कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में नॉइज काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में नॉइज काफी ज्यादा होता है यदि हम फ्यूल एडिशन की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन में फ्यूल डायरेक्टली एड होता है ड्यूरिंग सक्शन स्ट्रोक बट टू स्ट्रोक इंजन में फ्यूल सबसे पहले क्रैंक केस में एड होता है फिर उसके बाद ये सिलेंडर में ट्रांसफर होता है फोर स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में क्रैंक साफ्ट एक डायरेक्शन में रोटेट करता है बट टू स्ट्रोक इंजन में क्रैंक साफ्ट एक से ज्यादा डायरेक्शन में रोटेट करता है फोर स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कॉस्ट ज्यादा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का इनिशियल कॉस्ट कम होता है फोर स्ट्रोक इंजन में वाल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए कैम का यूज किया जाता है बट टू स्ट्रोक इंजन में पोर्ट को कवर और अनकवर करने के लिए पिस्टन का यूज किया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन में हैवी और लार्ज फ्लाईवील का यूज किया जाता है बट टू स्ट्रोक इंजन में स्मॉल और लाइटर फ्लाईवील का यूज किया जाता है फोर स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट टू स्ट्रोक इंजन को स्टार्ट करना काफी इजी होता है फोर स्ट्रोक इंजन में वियर एंड टीयर काफी कम होता है बट टू स्ट्रोक इंजन में वियर एंड टीयर काफी ज्यादा होता है फोर स्ट्रोक इंजन का साइज बड़ा होता है बट टू स्ट्रोक इंजन का साइज कॉम्पैक्ट और स्मॉल होता है फोर स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है बस में ट्रैक्टर में कार में बाइक में और टू स्ट्रोक इंजन का यूज किया जाता है स्कूटर में और कुछ मोटरसाइकिल में अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं कंपैरिजन बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन यहाँ पे भी हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं जिसके फर्स्ट कॉलम में सीरियल नंबर है सेकंड कॉलम में डिटेल्स है थर्ड कॉलम में पेट्रोल इंजन है और फोर्थ कॉलम में डीजल इंजन है पेट्रोल इंजन में हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं एज फ्यूल और डीजल इंजन में हम लोग डीजल का यूज करते हैं एज फ्यूल पेट्रोल इंजन ऑटो साइकिल पे बेस्ड है बट डीजल इंजन डीजल साइकिल पे बेस्ड है पेट्रोल इंजन में हम लोग एयर और फ्यूल का मिक्सचर यूज करते हैं एज अ चार्ज बट डीजल इंजन में हम लोग एयर और इंजेक्टेड फ्यूल का यूज करते हैं एज अ चार्ज पेट्रोल इंजन में फ्यूल का एडिशन होता है थ्रो द कार्बोरेटर बट डीजल इंजन में फ्यूल का एडिशन होता है थ्रो द फ्यूल इंजेक्टर पेट्रोल इंजन में हम लोग स्पार्क प्लग का यूज करते हैं फ्यूल को इग्नाइट करने के लिए इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं स्पार्क इग्निशन इंजन बट डीजल इंजन में हम लोग 
फ्यूल को इग्नाइट करवाने के लिए कंप्रेस्ड एयर का यूज करते हैं इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंप्रेशन इग्निशन इंजन पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करना काफी इजी होता है बट डीजल इंजन को स्टार्ट करना काफी डिफिकल्ट होता है बिकॉज डीजल इंजन रिक्वायर्ड मोर क्रैंकिंग एफोर्ड पेट्रोल इंजन का वेट काफी कम होता है बट डीजल इंजन का वेट काफी ज्यादा होता है यदि हम पावर की बात करें तो पेट्रोल इंजन में पावर काफी कम होता है बट डीजल इंजन में पावर काफी ज्यादा होता है पेट्रोल इंजन का इनिशियल कॉस्ट काफी कम होता है बट डीजल इंजन का इनिशियल कॉस्ट काफी ज्यादा होता है नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूल कॉस्ट पेट्रोल काफी महंगा होता है और डीजल सस्ता होता है ये तो सबको पता है पेट्रोल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट कम होता है बट डीजल इंजन का मेंटेनेंस कॉस्ट ज्यादा होता है वाइब्रेशन और नॉइस पेट्रोल इंजन में कम होता है बट वाइब्रेशन और नॉइस डीजल इंजन में ज्यादा होता है पेट्रोल इंजन में इंजन का स्पेस काफी कम होता है बट डीजल इंजन में इंजन का स्पेस काफी ज्यादा होता है पेट्रोल इंजन का इंजन लाइफ 60,000 किलोमीटर से कम होता है इसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है बट डीजल इंजन का इंजन लाइफ 1 लैक्स फिफ्टी से ज्यादा होता है इसके बाद इंजन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल और एरोप्लेन में बट डीजल इंजन का यूज किया जाता है बस में ट्रैक्टर में ट्रक में इटी से अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और कॉम्पेरिजन करेंगे बिटवीन पेट्रोल एंड डीजल इंजन डीजल इंजन का हम लोग यूज करते हैं हैवी ऑटो मोबाइल के लिए फॉर एग्जांपल बस ट्रक इटीसी डीजल इंजन का कंप्रेशन रेशियो काफी ज्यादा होता है और डीजल इंजन का सिलेंडर वेट भी काफी ज्यादा होता है यदि सिलेंडर वेट ज्यादा होगा तो इसका इनर्सिया भी ज्यादा होगा इनर्सिया ज्यादा होगा तो इसका अनवाइलेंस फोर्स भी ज्यादा होगा और डीजल इंजन में वाइब्रेशन और नॉइस भी काफी ज्यादा होता है डीजल इंजन में लोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफी ज्यादा होता है जिसके चलते एयर पॉल्यूशन भी काफी ज्यादा होगा डीजल साइकिल में एयर पॉल्यूशन काफी ज्यादा होता है मतलब यहाँ पे अनवर्ट हाइड्रोकार्बन काफी ज्यादा होगा पेट्रोल इंजन का यूज किया जाता है हाई स्पीड इंजन के लिए फॉर एग्जाम्पल कार मोटरसाइकिल इटीसी पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो काफी कम होता है पेट्रोल इंजन का सिलेंडर वेट भी काफी कम होता है जब सिलेंडर वेट कम होगा तो इनर्सिया भी काफी कम होगा और जब इनर्सिया कम होगा तो अनबैलेंस फोर्स भी काफी कम होगा पेट्रोल इंजन में वाइब्रेशन और नॉइस भी काफी कम होता है और पेट्रोल इंजन का लोड कैरिंग कैपेसिटी भी काफी कम होता है पेट्रोल इंजन से एयर पॉल्यूशन काफी कम होता है क्योंकि पेट्रोल इंजन में अनवर्ट हाइड्रोकार्बन काफी कम होता है तो यहाँ से हम ये देखें कि डीजल इंजन इज मोर पोल्यूटेड एज कम्पेयर टू पेट्रोल इंजन डीजल इंजन ज्यादा पोल्यूशन करेगा बट पेट्रोल इंजन कम पोल्यूशन करेगा और यदि हम टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो टू स्ट्रोक इंजन इज मोर पोल्यूटेड एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन ज्यादा पोल्यूशन करेगा बट फोर स्ट्रोक इंजन कम पोल्यूशन करेगा अब यदि हम डीजल इंजन पेट्रोल इंजन टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन को एक साथ कम्बाइंड करके लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोस्ट पोल्यूटेड इंजन में तो सबसे कम पोल्यूशन करेगा फोर स्ट्रोक एसआई इंजन इससे ज्यादा पोल्यूशन करेगा फोर स्ट्रोक सीआई इंजन इससे ज्यादा पोल्यूशन करेगा टू स्ट्रोक एस इंजन और सबसे ज्यादा पोल्यूशन करेगा टू स्ट्रोक सी इंजन तो टू स्ट्रोक सी इंजन सबसे ज्यादा पोल्यूशन करेगा मींस टू स्ट्रोक सी इंजन हमारा हो जाएगा मोस्ट पोल्यूटेड इंजन और सबसे कम पोल्यूशन करेगा फोर स्ट्रोक एस इंजन पावर इज इक्वल टू होता है टू पाई एन टी डिवाइड बाई सिक्सटी पावर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं पावर इज इक्वल टू टी इंटू ओमेगा जहाँ पे टी होता है टॉर्क ओमेगा होता है एंगुलर स्पीड और ओमेगा का वैल्यू होता है टू पाई एन डिवाइड बाई सिक्सटी तो यहाँ से हम टॉर्क टी का वैल्यू फाइंड करेंगे तो टॉर्क टी इज इक्वल टू हो जाएगा पावर डिवाइड बाई ओमेगा यदि हम किसी इंजन पे टॉर्क इंक्रीज करें तो उस इंजन का स्पीड डिक्रीज हो जाएगा ऐसा इंजन जिसका टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी ज्यादा हो और इंजन स्पीड काफी कम हो ऐसे इंजन को हम लोग बोलते हैं हाई लोड कैपेसिटी इंजन मींस डीजल इंजन डीजल इंजन ज्यादा पावरफुल होता है एज कंपेयर टू पेट्रोल इंजन 
और यदि हम फोर स्ट्रोक इंजन और टू स्ट्रोक इंजन की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन इज मोर पावरफुल एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन यदि हम डीजल इंजन पेट्रोल इंजन फोर स्ट्रोक इंजन टू स्ट्रोक इंजन इन सभी को कम्बाइंड करके लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोस्ट पावरफुल इंजन एंड हाई लोड कैपेसिटी तो सबसे कम लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा टू स्ट्रोक ऐसा इंजन में इससे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा टू स्ट्रोक सिया इंजन में इससे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा फोर स्ट्रोक एसआई इंजन में और सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा फोर स्ट्रोक सिया इंजन में तो टू स्ट्रोक एसआई इंजन सबसे कम लोड कैरिंग कैपेसिटी इंजन होगा और फोर स्ट्रोक सिया इंजन सबसे ज्यादा लोड कैरिंग कैपेसिटी इंजन होगा टॉर्क इज इक्वल टू होता है पावर डिवाइड बाय ओमेगा ये तो हम लोग जानते हैं यदि इंजन पे टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी कम होगा तो इंजन का स्पीड काफी ज्यादा होगा ऐसा इंजन जिस पे टॉर्क ट्रांसमिटिंग कैपेसिटी काफी कम हो और इंजन का स्पीड काफी ज्यादा हो इस टाइप के इंजन को हम लोग बोलते हैं हाई स्पीड इंजन मीन्स पेट्रोल इंजन पेट्रोल इंजन का स्पीड काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू डीजल इंजन और यदि हम टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो फोर स्ट्रोक इंजन का स्पीड काफी ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू टू स्ट्रोक इंजन पेट्रोल इंजन डीजल इंजन फोर स्ट्रोक इंजन एंड टू स्ट्रोक इंजन इन सभी को यदि हम कम्बाइंड करके लिखे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाई स्पीड इंजन तो सबसे कम स्पीड होगा टू स्ट्रोक सी इंजन का इससे ज्यादा स्पीड होगा टू स्ट्रोक एसआ इंजन का इससे ज्यादा स्पीड होगा फोर स्ट्रोक सिया इंजन का और सबसे ज्यादा स्पीड होगा फोर स्ट्रोक एसआ इंजन का तो सबसे स्लो इंजन होगा टू स्ट्रोक सिया इंजन और सबसे फास्ट इंजन होगा फोर स्ट्रोक एसआई इंजन अब हम लोग डिस्कस करेंगे फ्लाई व्हील के बारे में फ्लाई व्हील क्या होता है द फ्लाई व्हील इज अवी व्हील डेट इज कनेक्टेड टू द एक्सट्रीम एंड ऑफ द क्रेंक साफ्ट फ्लाई व्हील एक हैवी मास का व्हील होता है जो कि क्रैंक साफ्ट के ऊपर कनेक्ट होता है फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या होता है द फ्लाई व्हील स्टोर द एक्सेस एनर्जी ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक ऑफ द इंजन एंड सप्लाई द एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ पिस्टन ड्यूरिंग रिमेनिंग स्ट्रोक फ्लाई व्हील एक बैंक की तरह काम करता है जैसे हम लोग के पास पैसा होता है तो उसको हम लोग बैंक में जमा करवा देते हैं और जब हमें रिक्वायरमेंट होता है पैसा का तो हम बैंक से निकलवा लेते हैं सेम ऐसे ही काम करता है फ्लाई व्हील जब इंजन में पावर ज्यादा होता है तो वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ कैनेटिक एनर्जी और जब इंजन को पावर का रिक्वायरमेंट होता है तो फ्लाई व्हील वो पावर सप्लाई करता है यदि हम फोर स्ट्रोक इंजन की बात करें तो इसमें चार स्ट्रोक होता है सक्सन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक एक्सपेंशन स्ट्रोक और एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन चारों स्ट्रोक में से हमें सिर्फ एक स्ट्रोक से पावर मिलता है वो है एक्सपेंशन स्ट्रोक इसको हम लोग पावर स्ट्रोक भी बोलते हैं तो पावर स्ट्रोक के दौरान फ्लाई व्हील कुछ एनर्जी अपने अंदर स्टोर कर लेता है और इसके बाद जो रिमेनिंग स्ट्रोक है जैसे कि सक्सन स्ट्रोक कंप्रेशन स्ट्रोक एग्जॉस्ट स्ट्रोक इन स्ट्रोक के दौरान जो पिस्टन मूव करता है तो इसको पावर सप्लाई करने का काम करता है फ्लाई व्हील तो फ्लाई व्हील साइज में बिग भी होता है और स्मॉल भी होता है बिग फ्लाई व्हील का हम लोग यूज करते हैं फोर स्ट्रोक इंजन के लिए और स्मॉल फ्लाई व्हील का हम लोग यूज करते हैं टू स्ट्रोक इंजन के लिए यदि फोर स्ट्रोक इंजन में पावर डेवलप पी हो रहा है तो टू स्ट्रोक इंजन में पावर डेवलप वन पॉइंट पी होगा टू स्ट्रोक इंजन में पावर फ्रीक्वेंसी हमेशा ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फोर स्ट्रोक इंजन क्योंकि फोर स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन चार बार टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर मूव करेगा तब जाकर के हमें एक बार पावर मिलेगा बट टू स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन दो बार टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक जाएगा तो हमें एक बार पावर मिल चुका होगा टू स्ट्रोक इंजन में जब पिस्टन चार बार टॉप डेड सेंटर टू बॉटम डेड सेंटर मूव करेगा तब तक हमें दो बार पावर मिल चुका होगा इसलिए पावर फ्रीक्वेंसी टू स्ट्रोक का ज्यादा होता है और फोर स्ट्रोक का कम होता है यदि हम पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन के पावर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पेट्रोल इंजन का पावर फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा होता है बट डीजल इंजन का पावर फ्रीक्वेंसी काफी कम होता है पेट्रोल इंजन डीजल इंजन टू स्ट्रोक इंजन एंड फोर स्ट्रोक इंजन यदि हम इन सभी को कम्बाइंड करके लिखे 
इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर फ्रीक्वेंसी तो सबसे कम पावर फ्रीक्वेंसी होगा फोर स्ट्रोक सी आई इंजन का इससे ज्यादा पावर फ्रीक्वेंसी होगा फोर स्ट्रोक एस आई इंजन का इससे ज्यादा पावर फ्रीक्वेंसी होगा टू स्ट्रोक सी आई इंजन का और सबसे ज्यादा पावर फ्रीक्वेंसी होगा टू स्ट्रोक एस आई इंजन का तो टू स्ट्रोक एस आई इंजन का पावर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा और फोर स्ट्रोक सी आई इंजन का पावर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगा डीजल इंजन पेट्रोल इंजन टू स्ट्रोक इंजन और फोर स्ट्रोक इंजन यदि हम इन सभी के थर्मल एफिशिएंसी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो सबसे ज्यादा थर्मल एफिशिएंसी होगा फोर स्ट्रोक सी आई इंजन का इससे कम थर्मल एफिशिएंसी होगा फोर स्ट्रोक एस आई इंजन का इससे कम थर्मल एफिशिएंसी होगा टू स्ट्रोक सी आई इंजन का और सबसे कम थर्मल एफिशिएंसी होगा टू स्ट्रोक एस आई इंजन का यहाँ पे हम ये ऑर्डर लिखे हैं ड्यू टू कंप्रेशन रेशियो क्योंकि हम लोग जानते हैं डीजल साइकिल का कंप्रेशन रेशियो काफी ज्यादा होता है सो इसका थर्मल एफिशिएंसी भी काफी ज्यादा होगा इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे कंप्लीट करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना फीडबैक हमें देते रहिए थैंक यू सो मच